Hola, hola, hello, hello, hello. Hi, everyone. Hola a todos. Hi. Hi. I'm back. Hemos regresado. Okay. Muy bien, muy bien. Good evening. Good evening, sir. How are you? Good evening, Jose. Welcome. Thank you for being here. Welcome, everybody. Bienvenidos todos. Excellent. Okay. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Yes. Yes. All right. All right. Very good. Very good. Hold on. Antes de todo, vamos a ver acá, por acá. Okay, here we go. Estamos listos. Okay, very good. Hi, guys. Good evening. How are you? Happy. Hi, thanks. Hi, Sam. I'm great. I'm great. Okay, great. Happy. Sad. Sleepy. Okay, very good. Very good. Bienvenidos todos. Un placer. All right, let's do this. Let's go straight to the point. Bienvenidos todos, and let's do this. Okay. I'm sharing here this with you all. Okay. Comparto con ustedes esto que está acá. Nos enfocaremos solamente en una parte. Espérenme, veré cómo les puedo. Puedo cambiar esta cosita. Okay. Muy, muy, muy bien. Acá vamos. Listo. Okay. El día de ayer veíamos esta parte que está que dice transportation in the U.S. Okay. Transportation in the U.S. Ahora veremos esta parte que está acá abajo que dice conversation. Nice car. Conversation. Nice. Nice car. Okay. Solamente compartir. Okay, ahí está. ¿La pueden ver? Can you see it? Can you see the conversation? ¿Pueden ver la conversación? Yes. Yes. Okay. yes, I can. Excellent. Thank you. Thank you. All right. Conversation. Nice car. Listen. Okay, escuchemos. It says, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation, the bus or the train. The train does not stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. Esa es la conversación. Do you have any questions about the vocabulary? Preguntas acerca del vocabulario. ¿Qué está en la conversación? Slow, ¿qué significa? No. Se pronuncia slow. Ajá, significa lento. Ok, lento. Dice, it's really low. Perdón. It's really slow. Es demasiado o es realmente lento. Ok. Ok. Preguntas, more questions. No. What does, what does mean suburbs? Oh, suburbios. 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 Yes. Sí. Ah. Yes. Suburbs, yes. Do you have more questions? Downtown is central la ciudad. Yes, 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 basically. That's the one, that's the one, yes. You are right. Okay, no more questions then. Fantastic. Ricardo uh, Belloso and Grisebe Anira, please. Can you guys help us with the conversation? Can you practice it? 
Mm, perdón. Repetimos la conversación. Ashley es usted y Ricardo que sea Jason. Nice car, Jason. It's it yours. Perdón. Sí. Casi no veo. Mm. Eh, nice no. car, Jason. No, perdón. No comprendí. No escuché bien. Mira, nada más. Si lo puedo incrementar un poco. Escucha mejor. Ahora okay. sí. Ok, iniciamos. Usted, Griselda, es Ashley y Jason es Ricardo. Nice car. Jason, ¿es it yours? No. It's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her is her job here in the suburb? No, it's downtown. My parents are downtown, but they don't drive to go. They use it public. Uh, they use it public transport transportation. The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. I apologize. I apologize because my dog is barking too much. My dog is barking too much. Okay, my dog is barking, barking, ladrando, okay? Demasiado. Mi perro aquí está la par mía, entonces está de mal. Demasiado, está mucho ruido. That's why I had turned off the, turned off the, 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 the microphone. Okay, seguimos. Uh, let me see. Josué, can you help us, please? Josué with Wendy. Josué and Wendy. Wendy and Ed. Okay. Desde el comienzo, teacher. Yes, please. Okay. This nice car, Jackson. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her hope here in the, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work down, do, ¿cómo se pronuncia eso? Downtown. Downtown, downtown Bab, they do, down, drive to work. They use public tra transportation. The bus or the train? The bus or the train? The train does stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, thank you both. Gracias a los dos. Thank you both. Okay, very good, very good. Thank you for practicing uh let's let's continue with two more dos más y continuamos okay let me give uh xiomara the chance to practice with marcela comienzo yo yes go ahead okay uh, nice car jason is it yours no it's my sister she has a new job and she drive to work. Is he hop her in the soup in the suburbs? Verbs, suburbs, yes. Verbs, suburbs. No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use they use the pronunciation. Use. They, they use public transportation. The bus or the train. The train don't, 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 don't stop near our house, 
should I take the bus? It's really it slow. Okay. Hey, that's too bad. Okay, that's too bad. That's too bad. Muy bien. Okay, very good, very good. Vamos a enfocarnos en tres o cuatro oraciones que aparecen acá. Okay. Nos enfocamos en la primera que está acá. Observen. She has a new job. Okay. Ella tiene un nuevo empleo. She has a new job. Pongámosle énfasis. Let's put some emphasis on the verb has. En el verbo has. Que significa tiene. Okay. Segundo ejemplo. She drives to work. Igual pongámosle énfasis a la, al verbo que está acá, que es conducir, drives. Ok. Let me see over here. Where is it? Here. The train doesn't stop near our house. Ok. Pongámosle énfasis a doesn't, que es el negativo. Ok. También, ok, no, le voy a pedir esa parte. Ok. She has a new job, okay? She has a new job. Uh, she drives to work. Y por último tenemos, the train doesn't stop near our house. ¿Qué tienen de peculiar estos tres ejemplos? ¿O cómo los podrían relacionar? How can you relate them? Me refiero a la estructura. Do you have any ideas? Alguna idea? She has a new job. No, okay. No, sé si podría ser el verbo. El verbo to be. Okay. Uh, no. Los auxiliares. Okay. Usamos dos en, en un en una. Okay. Okay. Muy bien. Que las tres, los tres que están acá tienen referencia a tercera persona. Ok. Ella, tercera persona. Otra vez mm -hmm. ella, tercera persona. Y por último el tren, el tren, tercera persona. Ok. Yes. Ahora. El día de ayer más o menos estábamos practicando con la S. No sé si se acuerdan. Sí. Acá está. Third person singular. Ok. Tercera persona singular. Usamos solamente tres sujetos. We only use three subjects. The subjects are... She, the queen. Okay. He, the king. And it. Okay. Solamente esos tres. Okay. She, ella, he, él, it, eso o esa. Okay. Dependiendo del contexto. Ahora. Okay. Aparte pongamos I, you, we, and they. Excuse me. Pongamos acá unos verbos que podemos usar. Okay. Can you give me some verbs? Pueden darme unos verbos? Tell me. Run. Run. Okay. Walk. Walk. Uh -huh. Eat. Eat. Drive. Sleep. Sleep. Uh, swim. Okay, swim. What else? Llorar, como se dice, cry, bear. Oh, cry, yes. Okay. Um, It's okay. Pongamos la escribir acá. Right. Right. Bear, escribir, okay. Comunes, lo más comunes. <laughs> Just them, listen. Very close, está muy cerca. Ok, eso que están ahí son verbos regulares y también irregulares, están mezclados. Si okay. los he escrito, no los puedo ver. Ah, 
¿Really? Yo no lo puedo ver. No lo puedes ver. No, no. ¿Really? No. ¿Ahora? A mí sí me salen. A mí Sí. no. Ah, hoy Sí. sí. Hoy Ahora sí me sale. sí. Hoy sí. Qué raro. No me habían salido. No, no me salían a mí tampoco hasta ahorita. Ahí está. Ok. <ríe> That's weird. Ok, muy bien. Entonces, tenemos los verbos que están acá. Un listado de 10 verbos o 11, 12, no sé cuántos. Ahora, el punto es que estos verbos reciben una alteración. Ok. En tercera persona, en presente simple. Ok. Recordemos, remember, simple present equals daily activities. Ok. Presente simple igual a actividades diarias. Ok. O cosas que hacemos constantemente, como me levanto a las 3 de la mañana, me baño, como, etc. Ok. En esa estructura usamos una S en los verbos. Esa S se aplica solamente a ella, él y eso, que se, refiere, que se refiere a tercera persona singular. Por ejemplo, vamos acá, pongamos llorar. Ok. Acá está el verbo llorar. Observen cómo, cómo cambia. Cómo cambia su forma original a la forma de S. Ok. She cries. She cries. Ella llora. She cries. Si usamos lo que están abajo, I, you, we, they, en este caso ninguno va a alterar el verbo. Ok. Siempre será el mismo o estará en su forma original. El verbo se altera o se cambia solamente en tercera persona. Con ella, él y eso. Eso, el it, es para animales, cosas y lugares. Let's continue. Another example. He reads. Él lee. Okay. Esa S tiene que ir sí o sí en el presente simple. Okay. He reads. Él lee. Y por último, pongámosle que el, el, la mascota o el gato come. Okay. It eats. It eats. Okay. Ahí está. Eso come o come solamente. Okay. La S tiene que agregarse al verbo. Si vamos acá con el I, you, we, and they, no aplica. Ok, la S no aplica. Sería siempre read y sería siempre eat. En su forma original. Ok. Es un pequeño recuerdo o repaso en este caso. Ok. Ahora, ejemplos completos podrían ser Mauricio listens to The class. Mauricio escucha la clase. Ok. Observen el verbo con S. Mauricio listens to the class. Mauricio escucha la clase. Ok. Otro ejemplo. Lucía estudia, studies. Ay, Lucía. I see you. Lucía studies mathematics. I hate mathematics. <laughs> ok, but no. Ok. Observen. Lucía studies, studies con S, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de ella, de él o de eso, usamos el verbo con una letra que es la S. Bueno, podría cambiar con ES, solamente la S, o también la IES, que fue también lo que expliqué el día de ayer, ¿ok? Pero iremos acá a, a recibir un poco más de refuerzo. Permítame un segundo, solo cambio la It is running slow. Why is this so slow? Espérame, que está un poquito lento. Normal, normal. Very, very normal.
We got it. We got it. We got it. Ok, acá les voy a compartir. Oh, Can you see the video? Pueden ver el video. Yes. No. Aún no. Sí. Yes. Okay. Yes. Si pueden ver en la portada ahí está. Lo que le estaba explicando, okay. Con respecto a cómo usar el presente simple con uh, los sujetos. En primera persona, segunda y tercera. Ahora, veamos acá. Let's watch it. Let's find it. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verb stage, and irregular verbs are a portion of all verbs that exist. Wait. Al, al micrófono, hago mucha diferencia, pero me reviso. Ya, lo tengo. Mute. Sorry. Okay. Let's continue. I'm sorry for interrupting you. In the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left. Okay. Look at this. Veamos. Analicemos lo que está acá. Son tres verbos muy importantes. Verbo tener es have. Primero que está acá es tener. Ahí está have. También está acá que es tener. Das también es hacer. Goes también es ir. Acá está go, ir también. El do es hacer. Ahora, esos verbos tienen dos formas. Me refiero en presente simple o en presente. Presente en tercera persona, hay dos formas de estos verbos. La forma del I, you, we, and they, como lo tenemos acá, y la forma con la letra S, que es el she, he, y el it. ¿Ok? Eso que es acá se le llaman verbos irregulares en presente. Irregulares en presente. ¿Ok? ¿Por qué son irregulares? Porque su forma cambia diferente a las anteriores, que son las que agrega S. Por ejemplo, tenemos acá, have, es I have, you have, we have, they have. Pero con tercera persona, con she, he, it, es diferente. It is different. It would be like this. She has, he has, it has. ¿Ok? Lo mismo pasa with the next one. The next one is... We do our homework every day. Hacemos la tarea todos los días. Do, ok, porque usamos we. Si usamos I, también es do. También you do, they do. Ok, so I do, you do, we do, they do. On the other side, we have my mother, mi mamá, ella. Ok, mi mamá hace demasiado, mucho trabajo en la casa, dice. Hace mucho trabajo en la casa. My mother does. Por eso estamos el das, que es tercera persona del do. La siguiente, my parents go to work by bus. Ok, go. 
My parents is they, ellos, ok? Es plural. El bus va al centro, ok? O el bus se dirige también al centro. Ok, así sería. The, bu the bus goes downtown. Ok, it goes downtown. Sara, ahí dice que está lloviendo su casa. What happened? El chivo que llueva. Aquí no llueve. Ok, muy bien. Seguimos. Let's continue. Left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements, and whenever we use the pronouns I, you, me, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs, have, do, and go, will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have white. Notice how... Okay, let's, let's leave it there. Let's continue. Let's go back here. Let's go back here. Uh, someone is passing a scooter. Is okay, I'm sorry that it's raining. Okay, okay. vamos al chat, everyone. Let's go to the chat. Voy a poner unos verbos en ese lado, por ese lado. Okay. Irán con su forma original y con la S. Give, gives, take. Take, takes, hold, hold, check, checks, write, writes, need, needs, watch, watches, okay. Recordemos que sí. Significan lo mismo, ok. Call con, con sin S es llamar. Call sin S también es llamar. Solo se adapta con la persona, ok. La que estamos hablando. She calls, ella llama. Ok. Es lo mismo. Ok. Seguimos acá. Uh, let me see. Type, types. ¿Qué más? Uh, leer, read, reads. Ok, muy bien. Eso que están ahí. Ahora, I need you, I need you to give me an example in the third person. Ok. Requiero que me dé un ejemplo, pero en tercera persona. Ok. I mean, usando ella, él o eso. Y usando el verbo con su respectiva letra S o ES. Ok. Are you ready? También usamos el do, does y el has, have and has, ¿ok? También es un sentido, ¿ok? Listos, iniciemos. I'm listening, ¿ok? Yo escucho, yo escucho. Usted inicie. Cualquiera. Yes, yes. She studies, she studies in English. Ok, lo dijo muy bien. Perfecto, perfecto. She studies, studies, ¿ok? okay. Very good. She studies English, okay? Uh, she, she watches the movie. Okay, she watches the uh, movie. He reads, he reads the book. Books, okay, he or... reads the book. Okay. Falta uno. <laughs> it's okay, it's okay. Muy bien, muy bien. Josué, thank you. Ricardo, thank you. Continuemos. Sigamos. Okay, sin pena. Yo las escucho. A todos los escucho. Yo. Okay, go ahead. Uh, um, she, she takes 
a break in your in in her office. Okay, there you go. There you go. Okay. Mm -hmm. Okay. Repeat it. Repeat it. She a break in her office. Okay. She takes takes right. Takes. Con S, verdad? Con S. She mm -hmm. takes a break in her office. Yes. In her yes. office. Thank you, thank you very much, Lucia. Continuemos. Xiomara, Yesenia, Joana, Maria, Jessica, Marcela, Katia, Griselda, Wendy. Hello. You, uh, she has a dog. Okay, Ooh, there you go, there you go. Okay, acá estamos. Dijo she has, right? Have. She has. Okay. okay, recordemos que no se usa el have con ella, él y eso. Se usa el has. 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 Okay. Ahora, repetimos, Marcela. She has a dog. Okay, she has a dog. Muy bien, muy bien. Excellent. All right. Continue. Yo los escucho. Does she clean the house? Okay, does she clean the house? Okay. Mm. Sí, está bien, es una pregunta, ok, es una pregunta. Ok, muy bien. Ahora formule una, una respuesta o una afirmativa. Piénsela, piénsela. Seguimos acá con los demás. Ajá, escuchemos. Okay. María, Jessica, Xiomara, Elon, Katia, Joana, Yesenia. She, she watches a movie. Ok, she watches a movie. Can you give me another example, otra más? Yesenia. Yesenia, hello, otro más. He sí, calls a taxi. She calls a taxi. Mm -hmm. Ok, ok, muy bien, muy bien, excellent. All mm -hmm. right, there you go. Joana, do you have one? She drinks lemonade soda every day. She drinks lemonade, soda, and soda. Every day. Okay, okay, muy bien, muy bien. He reads, he reads a story. Okay, he reads a story, all right. He reads a story, muy bien, muy bien. Excellent. Alguien más? He doesn't eat seafood. Sorry, repeat, please. He doesn't eat seafood. Okay. He doesn't eat seafood, all right. <clears throat> bien, muy bien. She go to the bathroom. Mm. Go or goes? Go, <laughs> go. Okay, go, goes, goes. Okay. Goes. Mm. okay, muy bien, muy bien. Excelente. Seguimos entonces. Vamos acá a esta parte. Casi no se mira. Ok. Es la parte que está arriba. Perdón. La parte A. Ok. La parte A que está acá. No sé si la pueden ver. Ok. Vamos a practicar un poco lo que hemos estado explicando. El día de ayer y el día de ahora, ok, con la S y la no S. Ok, dice, Paul, Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct form, excuse me, with the correct verb forms. Then compare with a partner. Dice que completemos las oraciones que están ahí. Espérame que lo haré un poco más extenso. Un poco extraño. Que sea mejor así. ¿Lo podemos ver? Yes. Muy bien, muy bien. Hoy sí, se mira mejor. Mucho mejor. Ok. 
Dice, no, no era esta. Es la que estaba arriba. Esta que está acá. Ok. Dice, Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct verb forms. Then compare with a partner. Vamos a ver. Número uno. Ok. Uh, vamos a ver. ¿Alguien que pueda leer? Yo. Ok. Thank you. Read, please. Leemos um, y respondemos a la vez. Ok. Ok. My family and I la, a live in the servers. Suburbs, ok. Suburbs. Sigo. Sí, sí. Ok. My wife and I work near here so we walk to work. Our daughter, Emily, works downtown. So she drives to work. Sigo. Yes, yes. Okay. Our son doesn't drive. Doesn't? Doesn't. He drives, <clears throat> rides his bike to school. Okay. Muy bien. Muy bien. All right. Creo que no se equivocó, no se equivocó ninguna. Ahora leo okay. para corroborar. Okay. Thank you for reading. Excellent. Okay, here we go. Okay. okay, my family and I live in the suburbs. My wife and I work. Okay, sería work porque son dos personas acá. My wife es una persona and I somos dos. Okay, <clears throat> my wife and I work near here. So we walk. Caminamos. Nosotros caminamos. Okay, it's we, we. We walk to work, caminamos hacia el trabajo. Our, our daughter, nuestra hija Emily dice, our daughter Emily works. Ok, trabaja, usaríamos works porque es ella. En tercera persona singular, Emily, ella, solamente una. Okay. Our, our daughter Emily works downtown, so she drives. Entonces, ella maneja, dice, hacia el trabajo. Hacia el trabajo. Our son, nuestro hijo, dice, don't, no se puede. Ok. Doesn't. Doesn't es for, para ella, él y también eso. Our son doesn't drive. He rides his bike to school. Ok. Él maneja, perdón, él lleva su bicicleta o monta su bicicleta hacia la escuela. Ok. Number two, la número dos, a uh, un voluntario que la pueda leer. Okay, Griselda, thank you. Micrófono, micrófono. My parents live in the city. My, my mother takes a train. To work, my father is, is ready. Retired. No sé Retired. 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 <clears throat> so he, so he uh, don't, doesn't work. Now he, oh, me quedé ahí. Also. He also. He also. Uh -huh. You see? uses public transportation so they doesn't need a car. Okay, we partly, we partly got it. Okay, let me read. My parents leave, okay, porque somos dos, son dos, pa dos padres, okay. My parents live in the city. My mother, okay, mi mamá, Takes. My mother takes a train to work. Ella toma un tren hacia el trabajo. My father is retired. Retired. Retirado, okay? Retired. So he doesn't work now. 
It doesn't work now. Recuerden que usamos el doesn't con he, she, it. Él también dice he also uses. He also uses public transportation. So they, they sorry, don't need a car. Acá sería don't. They yeah. don't need a car. Okay. Muy bien, muy bien. Do you have any questions? Preguntas esta parte. No. No? Ok. Seguimos en la parte de abajo, que es la siguiente. Ya se las voy a mostrar. Okay. Este que está acá es tercera persona. Ok. Observen. Ok. Tenemos Ashley. Ashley is talking about her family and her friend Jason. Complete the sentences, then compare with a partner. Uh, let me see. Jessica Figueroa, are you available? Jessica Figueroa. No, creo que no nos escucha. Katia Salazar. Eh, el uno, ¿verdad? Yes, number one, please. Léalo junto, junto con la respuesta y luego revisamos. My parents have a house in the suburb. My mom and dad go to work. My friends are very close. So I do a lot of work at home. Ok, ok. We partly got it. Ok, más o menos lo, lo conseguimos, más o menos. Ahora yo voy a darles el repaso acá. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad, son dos, ok, mi mamá y mi papá. My mom and dad go. Recordemos que el go solamente es para una persona. Para él, para ella, o para un animal, o para un objeto o cosa. Ok. My mom and dad go downtown to work. My parents are very busy. Busy, ocupado. No se dice busy, ok. Se dice busy, busy. Ok. ¿Por qué se dice busy? Realmente no tengo ninguna idea. <coughs> Debería ser busy por, por la U, pero dice busy. Dice, ok. Ahora, so I do, ok. No podemos decir I does. No es correcto decir I does. Decimos I do, ok. I do a lot of work at home, ok. Muy bien. Thank you very much. Seguimos. Lucía, can you help us with number two, please? Ok. My brother doesn't lie with us. He has an apartment in the city. He goes to school all day and he does office work at night. Okay, excellent. Thank you very much. We have my brother doesn't leave, leave, okay? Vivir is leave. En vivo, que es la misma palabra, es live. Okay. En vivo, como un Facebook Live, Instagram Live, o un en vivo en la televisión, es live. Okay. Vivir, live. Okay. Acá estamos en vivo. Okay. <laughs> All right, we're not live. Okay. Son live. <laughs> okay. <laughs> All right. <laughs> Funny. My brother... I repeat, okay, I repeat. My brother doesn't live with us. He has, okay, muy bien. He has an apartment in the city. He goes, okay, se pronuncia goes. Go, goes, goes. He goes to school all day. And he does. And he does office work at night. And he does office work at night. Muy bien. I lost this. Ok. 
Muy bien. La última. Vamos a la última, número tres. Vamos a elegir quién va a leer. ¿no? La última. Ok. Joana, help us, please. I have a new friend. His name is Jason. We go to the sun school. And sometimes we go or come work together. Okay, thank you. Thank you for reading, Joanna. It says, it says, I have a new friend. His name is Jackson. Jason, sorry. Has. Excuse me, have, have here. I have a new friend. His name is Jess, Jason. We go, we, okay, nosotros. We go to the same school. And sometimes we do. Hacemos, okay, we do our homework together. Hacemos la tarea juntos. Okay, very good, very good. Muy bien, muy bien. Let me stop sharing here para poder cambiar acá rápidamente. Hold on. Seguimos acá entonces, hold on. Okay, here we continue with this part down here. This part, this part. Lo haremos más pequeño. Acá está. Who is it? Dice, who is it? And look at that. Letter A. Letra A. Write five sentences about you and your family. Write male or female on your paper, but not your name. Okay, do you understand the activity? Dice, escribe cinco oraciones acerca de ti y tu familia. Escribe masculino o femenino en tu papel, pero no tu nombre, dice. Ok, vamos a hacer eso entonces. Haremos cinco oraciones. Bajémosle a dos. Dos oraciones por el tiempo. Ok, usando los siguientes verbos. Ok, se los voy a pasar por el chat de Zoom. Ok. Yes. Practiquemos primera, segunda y tercera persona. Dos ejemplos solamente, ok. Ahí están en el chat los verbos. Los voy a poner en este momento. Ahí están. Eso que están ahí, ok. I'm going to give you a couple of, a couple of minutes, two, two minutes. En dos minutos lo podemos hacer. Ok, two minutes. Vamos a tomar solo dos verbos de esos. O con yes, todos vamos yes. a hacer dos oraciones. No, only two verbs, only two verbs. Solo dos verbos. Ok.
<clears throat> yeah. Okay, you got it? Okay. Excellent. You think so? <laughs> Excellent. Were you here yesterday? All right. Ricardo, were you in the class yesterday? Yes, eh, no, ayer no pude estar por, no tuve, no me pude conectar, francamente, no me sirvió el internet. Ah, ok, ok. Está bien. Entonces, por eso le puse la nota que le puse en el chat, por si podía, o si no, pues ni modo. Yes. No <coughs> Decimos ya las oraciones. Wait, wait. Guys, okay. are we finished? ¿Terminamos todos? Sí, bueno, ya termino. Ok, Josué is done, Ricardo is done. ¿Quién más terminó? Who else is done? Ok, Lucía is done, ok. She's ready. Yes, I got it, teacher. Ok, Jessica has got it, ok. Ok, let's start sharing. Ladies first, Lucía, iniciamos con Lucía. Lucía, comparta. Yes, thank you. My son reads his book. The other one, please. My sister talks about her shopping. Talks, dijo, ¿verdad? Talks. Sin, sin la L, la L, sin L. Talks, 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 talks. Okay. Okay. Para, talks. El verbo, para el verbo hablar o conversar que es talk, la L es muda, no se pronuncia, ok. Ah, ok, entonces es my sister talks, talk, talks, 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 talks about her shopping. Ok, her shopping, ok, talks. También aplica para el verbo caminar que es lo mismo, ok, walk. No walk. Ah, no se, walk. No se, no se pronuncia walk. No, no, no. Go. Walk. 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 Ok. Ah. Excelente, Lucía. Thank, Thank you very you. much. Thank you. <clears throat> ok, Ricardo, go ahead. Ok, thank you. Digamos, Emily reads the newspaper. Yes. Uh, Thomas talks with your mother. With my mother or his mother? Eh, oh, perdón, his mother tiene que ser bueno. Yes, con su mamá, ¿verdad? Sí, claro, perdón. His mother. No, estaba correcto your mother, pero ese cambia el contexto, ¿verdad? Sí, claro, claro, perdón, es cierto. Ajá, ok, excelente, excelente. You got it, you got it. Ok, Yesenia. No, Jessica, I think it was Jessica. Yes, um... I watch movie with my daughter. Mm -hmm. And the second is Luis calls me at night. Okay, okay. Muy bien, muy bien. Excellent, Jessica. Thank you very much for sharing. Let's continue with Josue. Josue, the stage is yours. Uh, my uncle calls his mother. Okay. Uh, my mother talks on the phone. Phone. Talks on the phone. Yes. Okay. Okay. Excellent. Excellent. Let's continue. Marcela, do you have your examples? Uno, dos. Tiene uno. Okay. Okay. Joanna, what about you? Do you have one or two? No lo he terminado todavía. ¿Tiene uno? Todavía no he terminado. Ok. It's ok, it's ok. It's fine. Let's continue down here with Katia. Katia, are you there? Eh, Me falta uno. Ok, it's ok. Comparta que tenga entonces. Share only one. I want 
anime? I watch anime. All right. I, I watch. watch I watch anime. All right. I watch anime too. It's good. <laughs> okay. Very good. Let's continue. Yesenia, what about you, Yesenia? Are you ready? Yesenia? Or Griselda? Maria? Wendy? Okay, Griselda? Yes. They cry in the world. They mm -hmm. cry in the world. Okay, okay, it's okay, it's okay, excellent, excellent, very good. Okay, seguimos, let's continue. Tenemos a Jessica, perdón, Maria, Wendy y Yesenia. Oh, and Johanna and Marcela. Okay. ¿Cómo se pronuncia supervise? Supervise. Supervise. Con la V, con V de vibración, ¿no? Vice, supervise. Ok, supervise. Ok, thank you. Yes. Ok, Marcela, Joana, aunque sea tengan, si tengan uno, solamente uno, uno comparta. It's ok. I need coffee, people. You like coffee? You need coffee? Repeat, please. No se le escucha mucho. I was happy with my children. My children, repeat, my children. My children. Repeat, please. I was happy with my children. Dice yo, yo miro, yo veo. I watch. No, sería diferente, sería diferente. Solamente diga I watch TV. TV, televisión, TV. With my with my children, diga. I watch TV with my children. I watch TV my children. Okay, okay. We kind of got it. We kind of got it. Joanna, do you have it? Yes. We watch TV every night. Okay, we watch TV every night. Okay, muy bien, muy bien. We have finished. Oh, wait, no. Tomara, hello. Hola. Did you finish the activity? Eh... Acabo de volver a entrar a la sesión porque se me oh, cayó sí, el internet. Sí. Es cierto, ¿verdad? Ok, viene perdida. <ríe> sí, no sé. Ok, de todos modos ya es, ya es ahora, ok. Ya se llama sí, ahora. ya está empezando a llover. Yes, ojalá que aquí viva también en mi casa. No, lleve, no, no ha llovido y está muy feo. Quiero ver verde, ok. <ríe> ok, ok. Uh, Hemos visto, hemos visto este día y el día de ayer cómo usar el presente simple en afirmativo y negativo. Okay. Mañana nos enfocaremos en preguntas. Okay. Mañana, el día de mañana. Hemos concluido. Okay. Preguntas. Do you have any questions? No. Okay. Una, bueno, no sé si usted sabe una pregunta. Eh, los los diplomas del módulo pasado cuando los van a dar no sé I don't know I don't know ay pero puedo preguntar ok ah, ah pues nos dice mañana por favor alright alright no problem ¿qué vamos a estar viendo mañana? I'm sorry ¿qué vamos a estar recibiendo mañana? oh preguntas en en uh, presente simple 
preguntas en presente simple. Yes, exactly. Uh, gracias. Okay. Muy Thank bien. you, teacher. Griselda, do you have a question? Sí, eh, me imagino que siempre vamos a entrar con el mismo enlace, yes. porque ayer tuvimos ese problema, yo entré tardísimo, no podían. Yes. Y, bueno, Lucía también le pasó lo yeah. mismo. Sería el mismo. Esperando el mismo. Yes. Gracias. Okay. Muy bien. Buenas noches. Teacher, okay. teacher, una consulta. En la plataforma de aprendizaje, ¿es de terminar hasta la sección 2 en esta semana o hasta la otra semana? This week. Week, ok. Ok, sí, sí. All right. Thank you. Ok. Bueno, ha sido un placer. Gracias por estar acá. Thank you guys for being mm -hmm. here. It ah, was sí. an honor. Ok. I will see you tomorrow. Nos veré el día de mañana. Ok. With full energy. Ok. Good evening, teacher. Okay. Happy night. Good, Good evening, teacher. Good, Good night, night, everyone. Take Good care. Good night, teacher. Yes, yeah, descansen, descansen, duerma. Ok. A dormir. Nada de TikTok. Okay. Ni, ni novelas. Okay. <laughs> okay. Bye bye. Good, Good night. night. Good night.